Soy Sandra V, ilustradora, escritora y divulgadora científica y estamos en la sala de los depósitos de agua de Mendillorri de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Bienvenidos a la exposición Descubriendo Inventoras, un proyecto educativo y reivindicativo que da a conocer los descubrimientos, las ideas de mujeres científicas e inventoras de todas las épocas y que desgraciadamente aún no figuran en los libros escolares. Es un proyecto que reeduca históricamente y también defiende la igualdad. Son mujeres que con sus ideas cambiaron sus vidas, pero también nuestro mundo. Consiguieron el derecho social a la educación y el civil a patentar su invención. Estas obras que veis, realizadas en tinta china y con una técnica especial de acuarela, contienen los retratos de mujeres tan relevantes como Ada Byron, matemática e inventora del primer algoritmo de la historia. Sin su trabajo, Grace Murray Hopper, Barbara Liskov o Radia Perman no hubieran podido inventar todos los lenguajes informáticos que facilitan que ahora nos estemos comunicando, como el wifi de Eddie Lamar, que lo inventó gracias a un par de pianos, o Mae Jameson, que luchó contra todo solo por ser mujer y se convirtió en lo que quería, en la primera astronauta afroamericana de la historia. O Marie Curie, primera mujer en ganar dos premios Nobel en física y química, o Rosalind Franklin, que descubrió la forma helicoidal del ADN y su contenido, dando pie al entendimiento de nuestra biología y cambiando para siempre el mundo de la medicina. Pilar Mateo, doctora en química, que lucha cada día por reducir pandemias como el dengue, el ébola o la malaria. Todas estas mujeres han iluminado a generaciones posteriores, amplificando, como el ADN polimerasa de Margarita Salas, los conocimientos y los avances científicos y creativos. Ellas son mujeres STEAM, son referentes para futuras generaciones, las niñas y los niños del siglo XXI. Esta exposición y estas supermujeres nos envían un mensaje. Creed en vuestras ideas y haced lo imposible por hacer la realidad, ya que la ciencia no tiene género, no es de hombres ni de mujeres. La ciencia es de personas valientes, con ideas maravillosas que pueden cambiar el mundo.